ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான கிச்சன் டிப் பார்க்க போகிறோம் கேஸ் பர்னர் எப்போயுமே பிளாக் கலர்லேயே இருக்கும் என்ன தான் சோப்பு போட்டு ப்ரஷ் பண்ணாலும் கை தான் வலிக்குமே தவிர அது மாறவே மாறாது அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் இந்த டிப் உங்கள் கேஸ் பர்னரை புத்தம் புதுசாக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் தான் தேவை அதுதான் வினிகர் வினிகர் எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்லேயுமே கிடைக்கிது அது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான பொருள் இல்லைங்க அது வந்து குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு பொருள் தான் பார்க்குறதுக்கு தண்ணி மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பவுலில் அரை கப் வினிகர் அரை கப் தண்ணி ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதுக்குள்ளே பர்னரை மூழ்கிற மாதிரி போட்டுருங்க தண்ணி வந்து பர்னரை விட மேலே இருக்கணும் இது ஒரு நைட் ஃபுல்லாக அப்படி இருக்கட்டும் அடுத்த நாள் காலையில் அதை ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணுங்க நான் இப்போ அதை ஒரு டூத் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ண போகிறேன் கிச்சனுக்குன்னு ஒரு டூத் ப்ரஷ் கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மிக்சி கிரைண்டர் இதிலெல்லாம் சின்ன சின்ன தொலைகள் இருக்கும் அதில் நிறைய அழுக்கு அடைச்சிட்ருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம சாதா ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ண முடியாது வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த டூத் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நாளும் உழைக்கும் இப்போது வினிகரில் ஊற வச்சதுனால இது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ப்ரஷ் பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணாலே போதும் புத்தம் புதுசாகிடும் அவ்வளோதான் கேஸ் பர்னர் எவ்வளோ புதுசாகிடுச்சு பார்த்திங்களா நான் இங்கே ஒரு பர்னர் தான் க்ளீன் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் நீங்கள் அதே பவுலில் ரெண்டு பர்னரையும் சேர்த்தே போட்டுக்கலாம் பர்னர் நல்லா காஞ்சிருந்தால் தான் எரியும் அதுக்கு டைம் கொடுக்குறதுக்காக தான் நான் ஒரு ஒரு பர்னராக போட்டு க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டிப் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இது எம்மி கடாய்